Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos, si le gusta la información no duden en suscribirse al canal, vamos con la nota del día porque le toca doble arrastrada a la oposición, primero por la inauguración de los bancos bienestar en la Ciudad de México y la segunda la arrastrada que les pusieron en el Congreso de la Unión. Como ustedes saben en el Senado han estado compareciendo los secretarios de Estado, ya le tocó al canciller y a Rosicela Rodríguez de Seguridad, a quien la oposición no le tuvo piedad, se le fue con todo y fue muy groseros con ella, incluso difamaron a las Fuerzas Armadas. Pues de esto vamos a estar hablando porque sabemos cuál es el actuar de la oposición, las senadoras que les encanta dar regalos, que les encanta difamar, decirles groserías a los secretarios. En esta ocasión fue muy diferente porque les pusieron su estate quieto, calladón de boca, Kenia Rabadán, por el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que también se escudan en que son mujeres para que nadie les señale la negligencia, la incapacidad de debatir y las difamaciones que señalan porque son mujeres y es violencia de género política. Pues arrancamos con esta información, familia, miren nada más, ¿no? Marco Cortés presumiendo que se había reunido con sus patrones. Me reuní con Claudio X. González y Gustavo de Hoyos para platicar sobre la importancia de fortalecer a la sociedad civil y trabajar en conjunto para enfrentar las batallas próximas, así como construir un México más plural, más democrático con mayores oportunidades. Pues ni quien les crea, ¿no? A estos a estas momias de la política. Pues vamos a ver lo que le dijo Kenia López Rabadona, muy machita, regalando regalos, regalando un detector de mentiras. Vamos a escuchar. Ahora con ilusión. Tal vez usted, señor secretario, también se creyó el cuento de que este gobierno quería transformar la vida pública. Concluyo. Aquí, señor secretario, le voy a entregar un detector de mentiras, porque usted y yo sabemos que el presidente le va a mentir. Sí, también le va a mentir a usted, señor secretario, porque casi por regla general el presidente miente. Se lo regalo para que no lo engañe como engañó a 30 millones de mexicanos. Se lo regalo para que pueda defender su nombre, que en el mejor de los casos es lo único que nos dejará este gobierno. Concluyo. En el lenguaje que López Obrador sí entiende, dígale que este pésimo gobierno lleva dos strikes, uno más y estarán ponchados. Resiste México, que López Obrador se irá. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen familia, esas senadoras que acostumbran a hacer su show porque piensan que es una obra de teatro, pero ya vieron la cara de Ana Augusto. La realidad es que si tú estás ahí presente y en vez de recibir justificaciones, algún argumento válido de que está haciendo algo mal la cuarta transformación, recibes este tipo de argumentaciones de los senadores, ¿no? Esa es la calidad de la oposición. Bueno, pues no se quedó callado y la realidad es que le contestó bastante bien. Responde a, lo, a Kenia Rabadán, que incluso no fracasó con su contramayanera. ¿Quién la va a ver si es el avienta esos Por argumentos, ello. pero vamos a ver lo que le dijo, ¿no? Calladito de boca señalando que lo que critica, pues no la vio criticando en los exenios pasados. Por ello le digo a la senadora López Rabadán que agradezco el regalo, pero yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías. Somos distintos, aunque coincidamos en algunas cosas, fuimos compañeros diputados hace algún tiempo. Y también le diría otra cosa, pues tiene usted razón, yo acabo de llegar a formar parte de este gobierno, nada más que yo formo parte de un movimiento que hoy está transformando el país, pero que sí conoció ese país del que parece ahora usted eh, no lo recuerda usted nos habla como si el país estuviese naciendo o lo estuviéramos diseñando el día de hoy y no usted describió una serie de agravios de faltas graves que nosotros estamos luchando día a día para terminarlas le diría simplemente, bueno, pues usted habla de que este gobierno quiere destruir las instituciones, yo no veo. Si usted conoce alguna, dígame qué institución ha 
eh, destruido dice que quiere o que conculca los derechos pues yo veo que en este país no se le ha conculcado el derecho a nadie hay respeto a las disidencias a las oposiciones hay respeto a todas las voces desde luego que no es fácil llevar una administración sobre todo cuando se inicia una labor de transformación la diputada la senadora Giovanna aquí nos habló por ejemplo de ese de esos dos México que existen pues ahí lo tiene en familia, ¿no? Incluso, ¿quién se va mal? ¿Los senadores panistas o el secretario de Gobernación? Evidentemente, ellos que van a gritar, que van a señalar con difamaciones, porque no traen datos duros. Incluso le menciona, va a seguir, la, va a seguir ojalá que esta discusión, este debate, se, se realice limpio, sin, ofen sin ofender, y también, pues, cuenten conmigo, porque es secretario de Gobernación, y vamos a estar en, en Coayubanza, vamos a escuchar. Hemos podido adquirir en el mercado internacional los más de 100 millones millones de vacunas de los que ya disponemos hoy los mexicanos en plena pandemia que es el distintivo de este gobierno bueno pues que se usa más la imaginación y que se antepone el amor a, a México para hacer mejor las cosas Entonces yo quisiera dejarlo aquí eh, como una expresión reitero yo los respeto a todos, escuchamos a todos y esa es mi tarea y los invito a que mantengamos este diálogo. Somos, pensamos y actuamos distintos, pero entre todos tenemos que construir o terminar de este ejercicio de transformación. No ha sido, no ha sido fácil. Pues ahí lo tiene en familia, ya ni dijo nada a Kenia porque a eso va, nada más a hacer show, a que le tomen la foto entregando el regalo. Pues ahí la tiene, no calladón de boca. Otra cosa que les dolió bastante fue el recibimiento que tuvo la alcaldía Tlalpan, en donde se dio la, lo de la línea 12, porque la oposición, no su eh, argumento recurrente es señalar que la gente no los quiere, que están disgustados con el tema, pero cheque nada más no cómo recibían al presidente Obrador. Incluso aquí le ponen, ¿no? Con razón no quieren la revocación de mandato señalando que es una trampa, ¿no? ¿Quién? Claudio X. González, Gustavo de Hoyo, los empresarios porque saben que no cuentan con el respaldo de la gente. Incluso otra, parece que, con, que una corcholata va despuntando. Esto porque el presidente Obrador le levantó la mano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también se llevó sus aplausos, incluso ahí se acercó a la gente a saludar, que para mí es la gobernadora que ha seguido más cerca los pasos del presidente. Pero ahora, AMLO señala también a los habitantes de Iztapalapa, que es un honor estar con ellos, pues ganó en 2000 la elección para la jefatura de gobierno, gracias al apoyo del pueblo pobre de la Ciudad de México, vamos a escuchar se acercaba el día de la elección y aunque nosotros llevábamos ventajas iba reduciendo la ventaja al grado que si tarda un mes más la elección a lo mejor no hubiésemos ganado. ¿Por qué al final triunfamos? Con una ventaja de apenas 3%. ¿Pero qué fue lo decisivo? Que el pueblo pobre de la Ciudad de México nos apoyó, nos respaldó. Y los que más apoyaron en el 2000 para que triunfáramos fueron los habitantes de esta delegación de Iztapalapa por eso siempre estar aquí es un honor estar con ustedes en Iztapalapa Y estamos aquí para decirles que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con los programas de bienestar. Vamos a seguir apoyando a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad. Vamos a seguir apoyando con las becas. 
Pues ahí lo tiene en familia el presidente, se notó muy contento en estas visitas en la Ciudad de México, señalando pues que Claudia Sheinbaum lo respalda bien, lo representa bien, pero también pues ve al ver, ¿no? Porque la Ciudad de México es uno de los estados más polarizados, en donde se hacen las marchas más fuertes, en donde la gente no está, y donde, donde la gente está más informada y también hay bastante desinformación con el tema de la división que se dio en la Ciudad de México, pues el presidente con este recibimiento se va un poco más satisfecho y pues a levantar, ¿no? los bancos de bienestar pues ahí está familia, ustedes que creen evidentemente también hay más corcholatas por, por quien destapar, hay buenos perfiles, ya se va a ir dando en el, en el 24, pero ahí está todo lo que está pasando en el Senado también y en, este, en las giras del presidente si les gustó la información ya lo saben, suscríbanse al canal, soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima